நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எக்ஸ்ப்ளோர் தி அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல நீங்கள் ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணணுமோ இல்லை எதை பண்ணணுமோ இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணிடாத ஒரு பகுதியில் போய் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஆராய்ச்சியோ ஆய்வையோ இல்லை பார்க்க போகிற விஷயத்தையோ பண்ணால் தான் வந்துட்டு நீங்கள் தனித்துவமாக தெரிவிங்க ஏன்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஏகப்பட்ட காம்படிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் தனித்துவமாக தெரியணும்னா இது வரைக்கும் யாரும் பண்ணிடாத பார்த்திடாத ஒரு விஷயங்களை வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணணும் சந்திரயான் டூ மாதிரி சரியாக பத்து வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டில் வந்துட்டு சந்திரயான் ஒன் லான்ச் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ் கேப் வந்துருச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு இருந்தாலும் சந்திரயான் டூ இப்போ வந்துட்டு லான்ச் பண்ணி நீங்கள் நேற்று வந்துட்டு அந்த மிஷனை பார்த்துருப்பீங்க ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீலேருந்து லான்ச் பண்ணதை பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷம் ஆனாலும் வந்துட்டு லேட்டாக வந்தால் கூட நான் லேட்டஸ்ட்டாக வருவோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட முக்கியமான தனித்துவமான விஷயங்களோட சந்திரயான் டூவை வந்துட்டு இப்போ இஸ்ரோ கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் எல்லாமே நியூஸ்லாம் படித்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் அதாவது சந்திரயான் ஒன்றுக்கும் சந்திரயான் டூவுக்கும் இருக்கிற பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து வெறும் ஆர்பிட்டர் மட்டும்தான் இருந்தது அதாவது ஆனால் இதில் நான் ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப முன்னாடி போயிட்டேன் அட்வான்ஸாக போயிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்டோரியில் பின்னாடி வந்துடுறேன் ஸோ சந்திரயான் டூ அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மூணு காம்பனன்ஸ் இருக்குது மூணு முக்கியமான காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா ஆர்பிட்டர் இன்னொன்று வந்து லேண்டர் இன்னொன்று வந்து ரோவர் ஸோ இந்த லேண்டர் வந்துட்டு ரோயரை கொண்டு போய் மூனில் வந்துட்டு லேண்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்துட்டு சந்திரயான் ஒன்றில் வந்துட்டு கிடையவே கிடையாது இது தான் சந்திரயான் ஒன்றுக்கும் சந்திரயான் டூக்கும் இருக்குல்ல பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லேண்டர் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த ரோயரை வந்துட்டு எந்த இடத்துல லேண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லூனார் சவுத் போலில் வந்துட்டு லேண்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த லூனார் சவுத் போலில் இது வரைக்கும் மூனில் ரோவரை லேண்ட் பண்ணது மூணே மூணு கண்ட்ரிஸ் தான் ஒன்று அமெரிக்கா இன்னொன்று ரஷ்யா இன்னொன்று சைனா ஸோ இதில் நம்ம வந்து இப்போ நாலாவது கண்ட்ரியாக ரோவரை லேண்ட் பண்ண போகிறோம் லேண்டரை வச்சு பட் ஆனால் நம்ம இது வரைக்கும் அந்த கண்ட்ரிஸ் பண்ணிடாத ஒரு பகுதியில் வந்துட்டு லேண்ட் பண்ண போகிறோம் லூனார் சவுத் போலில் நம்ம லேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லூனார் சவுத் போலில் நம்ம லேண்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய சிக்னிஃபிகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டாக வந்துட்டு பார்க்குறாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி மூணு கண்ட்ரீஸும் இந்த விஷயத்த பண்ணது கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் லூனார் சவுத் போலில் ஷேடோ ஏரியாஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அது அதனால் அங்கே தண்ணி இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஏகப்பட்ட வாட்டர் ரிசர்வ்ஸ் அங்கே அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கான ஆதாரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏர்லி சோலார் சிஸ்டமோட அந்த விஷயங்களையும் நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு ஃபாசில் ரெக்கார்ட்ஸ் மினரல்ஸ் ராக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே லூனார் சவுத் போலில் மித்த இடத்தா மித்த இடத்துல ஏற்கனவே அவங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ நம்ம வேறு ஒரு இடத்துல பார்க்குறப்போ இன்னும் நிறைய டி டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இன்னும் நிறைய விஷயம் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக தெரியும் அப்படின்ற வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போது இஸ்ரோ சீஃப் சிவன் என்ன சொல்லியிருக்கா அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா ஏற்கனவே வந்து ஷெட்யூல் பண்ண டேட்டோட ஒரு ஒன் வீக் வந்துட்டு லான்ச் வந்து போஸ்ட்போன்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்நாக்னால் பட் ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணி இப்போ ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ அதாவது நம்ம சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் பாகுபலின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அவ்வளோ ஹெவியான ஒரு சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ தான் அதுக்கு மேலே அதாவது இருக்கா இந்தியா கிட்ட அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஸோ அது வந்து ஆர்பிட்டில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டேட் அதாவது இந்த ஒன் வீக் முன்னாடி பண்ணியிருந்தால் இந்த இடத்துல ஆர்பிட்டில் இருந்திருக்கும் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்போம்ல ஒன் வீக் லேட் ஆயிடுச்சு ஒன் வீக் லேட் ஆனால் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண டயத்தோட ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் பிளேஸில் வந்துட்டு ஆர்பிட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஆர்பிட்டரை வந்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இருந்து ஸோ இப்போ இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து ஸ்பேஸில் இருக்குது இப்போ இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ப்ரொபோல்ஷன் மூலியமாக வந்து அதாவது எர்த்தோட கிராவிட்டியும் மூனோட கிராவிட்டியும் யூஸ் பண்ணி மூனோட ஆர்பிட்டுக்கு போகும் மூனோட ஆர்பிட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி ஆர்பிட்டரில் இருந்து லேண்டர் வந்து செப்பரேட் ஆகி வரும் லேண்டர் வந்து செப்பரேட் ஆகி வந்து செப்டம்பர் சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு வந்துட்டு லேண்ட் ஆகும் ஸோ அதிலிருந்து ரோவர் வெளியே வரும் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பதினாலு பே லோடாமா இந்த பதினாலு பே லோடில் எட்டு பே லோடு வந்துட்டு ஆர்பிட்டரோடது மூணு பே லோடு வந்துட்டு லேண்டரோடது ரெண்டு பே லோடு வந்துட்டு ரோவரோடது ஒரு பே லோடு வந்துட்டு நாசாவோடது அது ஒரு டிஃப்
ஸோ இதுதான் ஓவராலாக இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் சந்திராயன் ஒன்றுக்கும் சந்திராயன் டூக்கும் அப்புறம் நம்ம பண்ணியிருக்கிற சிக்னிஃபிகன்ட் இந்த ஃபீட் இப்போ வந்து சந்திராயன் ஒன்றப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரி நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் அட்டம் நம்ம லேண்ட் பண்ணிடுறோமா அப்படின்ற எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சந்திராயன் டூவில் வந்துட்டு உலகமே வந்து ஸோ சவுத் போலில் சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணுறப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்ற வந்துட்டு உத்து நோக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு பெரிய கடமை நம்ம மேலே இருக்குது அப்படின்ற வந்துட்டு சிவன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தார் இன்னொன்று விஷயம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட ரொம்பவே சூப்பராக இந்த தடவை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஸோ சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் பண்ண ஒர்க்னால் அந்த சேட்டிலைட்டோட ஒர்க் அதோட ஃபியூவல் இது எல்லாமே வந்து நிறைய மிச்சமாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இன்னொரு சைடுக்கு வந்துட்டு நம்ம வந்து பேர்டன் ஃப்ரீ ஆகிட்டோம் அதாவது சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் டீம்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க சேட்டிலைட் டீம்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் டீம் வந்து சூப்பராக செயல்பட்டதுனால ஆர்பிட்டர் மிஷனுடைய டீம் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்ற வந்துட்டு சிவன் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காரு இது சாஃப்ட் லேண்டிங் நான் சொல்கிறேன் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் அந்த டேக்கு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சந்திராயன் டூ என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி க்ரோர் சம்திங் சொல்கிறாங்க சந்திராயன் ஒன்னோட காஸ்ட் வந்து கம்மி தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் க்ரோர் சம்திங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் க்ரோர் சம்திங் ஸோ நான் போர் இன் நம்பர்ஸ் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறல ஸோ அதனால் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் சந்திராயன் ஒன் அண்ட் டூ நான் பற்றி நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு வறும் இருக்குது பசி இருக்குது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து மக்கள் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த ரிசர்ச்லாம் தேவையா இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற தேவையா அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற தேவையா அப்படின்றப்போ நம்மள்ட்ட மைண்ட்ஸ் இருக்குது நம்மள்ட்ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆள்கள் இருக்காங்க புத்திசாலியான சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலனா அவங்க நம்ம நாட்டை விட்டுட்டு வேறு நாட்டுக்கு ஒரு வேறு நாட்டுக்கு போய் வேலை செய்வாங்க ஸோ இவ்வளோ புத்திசாலியான சயின்டிஸ்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் இவ்வளோ லோ காஸ்ட் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸில் வந்துட்டு ஒரு மூணு மிஷனை வந்துட்டு நம்மளால் பண்ண முடியுதுன்னா அது பண்ணலாம் அப்படின்றத வாய்ப்பு இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அதை பண்ணலாம் இந்த ஆயிரம் கோடியில் தான் வந்துட்டு நம்ம நூறு பேத்துக்கு அதாவது ஒரு ஒரு லட்சம் மக்களுக்கு நம்ம சாப்பாடு போட்டுற போகிறோம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது அப்படி பார்த்தா வந்துட்டு பட்டேல் ஸ்டாச்சு அப்படின்றது பண்ணுறாங்க எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆடம்பர தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்துட்டு குறைச்சிக்கிட்டாலே வந்து நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து நம்ம நலத்திட்டங்களை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இது வந்து அறிவியல் அப்படின்றது வந்துட்டு இன்னொன்று மக்களுடைய வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்கான பங்கையும் மாற்றி வந்துட்டு இருக்கு ஏகப்பட்ட விஷயம் ஃப்ளட்ஸ் வந்துட்டு எந்த இடத்துல வரும் எந்தெந்த இடத்துல வறட்சி நிலவும் அப்படின்ற ஏகப்பட்ட அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் உதவ உதவுற விஷயங்களாகவே இருந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு இலாக்காவுக்கும் தனித்தனியாக வந்துட்டு பணத்தை ஒதுக்குறாங்க அந்தந்த இலாக்காவுக்கு அந்தந்த பணம் ஒதுக்குறத அவங்க அவங்க அந்தந்த மந்திரிகள் அந்தந்த கேபினெட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இது பண்ணுறவங்க வந்துட்டு சரியாக செயல்படுத்தினாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ இது மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு இவ்வளோ பணம் ஒதுக்குறாங்க அதை சயின்டிஸ்ட் நல்லா பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டும் அதை வந்துட்டு உலக தரத்தில் வந்து நம்மளுடைய நாடுடைய பேர் சே இதாகும்னு சொல்லிவிட்டு அதில் எந்த தப்பும் இல்லாமல் சூப்பராக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ இஸ்ரோ அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களோ அவங்களோட விஷயத்தை வந்து பெர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்கன்னா நாடு ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான உன்னதமான நிலைக்கு போகும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு என்னோட கருத்து ஸோ சந்திரயான் டூ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு உண்மையிலே ஒவ்வொரு இந்தியர்களும் வந்துட்டு பெருமைப்படக்கூடிய பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒரு லேண்ட்மார்க் அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ நாளுக்கு நாள் வந்துட்டு அந்த ஒயின் வந்து ரைப்பாய் வர 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 ரொம்ப ஒரு பெரிய வேல்யூ கோருன்னு சொல்லுவாங்களோ ஸோ அது மாதிரி இஸ்ரோ வந்துட்டு நாளுக்கு நாள் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போய்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த தேசம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கடமைப்பட்டிருக்கு அவங்களுக்கு வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ நான் அதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஜெய்ஹிந்த் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் ப